హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్లో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ చాప్టర్ నుండి అయితే ఈ వీడియోలో మనము మీకు తమ్మినేగా చూసిన ప్రాబ్లం అయితే నేర్చుకుందామండి వీడియోని చిత్ర వరకు చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి సో ఆ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకునే ముందు ఒక్కసారి మనం టెన్త్ క్లాస్ ప్రోగ్రెషన్స్ చాప్టర్కి వెళ్తే అంటే చిన్న రివిజన్ లాంటిది ఏపీ అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఏ కామా ఏ ప్లస్ డి కామా ఏ ప్లస్ టూ డి కామా ఏ ప్లస్ త్రీ డి కామా సో ఆన్ ఇది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఏపీ అండ్ దాంతోపాటుగా మనం ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ గురించి కూడా నేర్చుకుంటాము ఏ సఫిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా చదవాలి ఏ కింద ఉన్న దాన్ని సఫిక్స్ అని చదవాలి అనమాట ఏ సఫిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఇక్కడ ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్ము డి అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ అలాగే సమ్ ఆఫ్ ద ఎన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఏపీ ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఇప్పుడు మనము ఇది ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఓకేనా దీన్ని ఉపయోగించి సో మనం ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి సో బుక్ మీద ప్లాన్ చేసాం ఈసారి సరే మనకి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏ కామా ప్రూత్ పెంత అయితే బాగుంటుంది ఏ కామ్ ఏ ప్లస్ అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ని ఏ కామా ఏ ప్లస్ డి కామా ఏ ప్లస్ టూ డి కదా మనం వాటిని సమ్ చేస్తే ఎస్ఎన్ ఇందాక ఫార్ములా రాసాను కదండి ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అని ఆ ఫార్ములా ఇది అంటే ఏపీగా ఉన్న టెర్మ్స్ని ఎన్ టెర్మ్స్ని యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా సరే చూద్దాం ఇచ్చిన దాన్ని మనం స్టేట్మెంట్ అని అనుకుంటాము ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈ క్వశ్చన్ కూడా రాసేస్తామండి ఇక్కడ నేను ఏ ఇక్కడ ఎన్ టర్మ్స్ అని ఇస్తాడు అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎంత టర్మ్ ఏంటి అనేది కనిపెట్టాలి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో వచ్చేటువంటి ఎంత టర్మ్ ఇంకెక్కడ రాసాను ఏ సఫిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఎంత టర్మ్ నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను సో టోటల్గా దిస్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ సో మనకి స్టెప్ వన్ ఏంటి టు ప్రూవ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్లో ఎంత టర్మ్ తీసుకుని ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో ఎల్హెచ్ఎస్లో ఎంత టర్మ్ తీసుకున్నాను దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లేస్లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ మైనస్ వన్ ఎంత అండి జీరో ఇంకో వన్ మైనస్ వన్ జీరో జీరో ఇంటూ డి అంటే జీరో సో ఏ ప్లేస్ జీరో అంటే ఏ వచ్చింది అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ కూడా ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ ప్లేస్ కూడా వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై టూ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి టూ ఏ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఎంత అండి జీరో జీరో ఇంటూ డి ఎంత జీరో అంటే టూ ఏ ప్లస్ జీరో అంటే టూ ఏ సో టోటల్లీ వన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ఇక్కడ టూ అండ్ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది డినోమినేటర్గా ఉంది ఇది న్యూమరేటర్గా ఉంది సో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఈ వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎల్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఈక్వల్ అండ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడతో మనకి స్టెప్ వన్ అనేది కంప్లీట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ టూకి వచ్చేసరికి assume that s of n is true for n is equal to k and n is equal to k దగ్గర మనకు ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది హోల్డ్ అవుతుంది అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతుంది అని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అస్యూమ్ చేస్తాం అంటే ఇంకా చెప్పగానే తీసుకుంటాం మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఈక్వేషన్ని తీసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కనుక అంటే మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఎన్ ప్లేస్కు కే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకుందాం సో ఇదంతా నార్మల్గా ఉంటుంది ఎన్ ప్లేస్కు కే ఇదిగో ఇక్కడ కే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా ఆర్హెచ్ఎస్ కూడా ఎన్ ప్లేస్కు కే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కే బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లేస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఓకేనా దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్ వన్ అని అనుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అని అనుకోండి అంటే ఇది మరి మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇక స్టెప్ త్రీ విషయానికి వచ్చేస్తే టు ప్రూవ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ అంటే కే ప్లస్ వన్ టెరమ్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ ఆర్హెచ్ఎస్లో కే ప్లస్ వన్ ఎంతైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో అంత ఆన్సర్ వస్తుందని చూపించాలి సో నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ చేశాను
n is equal to k plus 1 అంటే సింపుల్ గా మనము ఈ rhc ని తీసేసుకుంటాం అంటే s of k plus 1 అని తీసుకొని ఈ rhc ని అంతా తీసుకుంటాం ఇక్కడ వరకు తీసుకొని దీనికి మనం తీసుకున్న దానికి k plus 1 ట మేడ్ చేస్తాం k plus 1 ట మేడ్ వస్తది ఈ n ట plus 1 k plus 1 పెట్టండి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ n plus 1 k plus 1 పెట్టండి చూడండి ఇక్కడ k plus 1 minus 1 and e n plus 1 and k plus 1 and bit 10. So k plus 1 no minus 1 into d. This is the same as this. This is k terms ki k plus 1 term as this. This is the same as k plus 1 terms. This is the same as this. Okay, now friends. So, what can I say? Okay, now. Now, I have a line draw this. And a plus a plus d plus. And this k terms ni add this. And this is the same as this equation 1 no ni tevisu. అంటే నేను దీని ప్లేస్లో ఈ వ్యాల్యూ రాసుకోవచ్చు కదండి ఎందుకంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి అందుకేనే మనం ఈక్వల్ స్టెప్ టూ ఉపయోగించి స్టెప్ త్రీ చేస్తాం సో దీని ప్లేస్లో నేను ఈ వ్యాల్యూ రాసేసుకున్నాను ఏది ఇదిగో ఈ వ్యాల్యూ దీని ప్లేస్లో ఇదిగోండి కే బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఎంత అవుతుందండి జీరో సో కే ప్లస్ జీరో అంటే కే ఇంటూ డి కే డి సరిపోయిందండి సో నెక్స్ట్ స్టెప్గా చూసుకుంటే టూ అనేది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఈ టెర్మ్కి చెందుతుంది మొత్తం బట్ మనం ఎగ్జామ్ టోటల్గా తీసుకోవాలి కాబట్టి టూతో దీన్ని ఇంటూ ఈ ఏని ఈ కేడీని ఇంటూ చేసేసాం అనుకోండి ఇంటూ చేసేసి డివైడ్ చేసేసాం అనుకోండి అంటే ఐ మీన్ ఈ విధంగా సో టూ ఇంటూ టూ సో ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా దీన్ని సింపుల్ఫై చేసేస్తే మా వాళ్ళకి ఏ ప్లస్ కేడీ వస్తుంది నేను మరి ఎందుకు టూతో ఇంటూ చేసి వాళ్ళకి డివైడ్ చేశాను అంటే డినోమినేట్స్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి కదా డైరెక్ట్గా ఎడిషన్ చేయడానికి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో అలా చేసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు డినోమినేటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా చూడండి ఫస్ట్ దీని నిత్తో దీని ఇంటూ చేయండి కే ఇంటూ టూ ఏ టూ ఏ కే ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీంతో దీన్ని ఇంటూ చేసి మళ్ళీ దీన్ని డీతో ఇంటూ చేయాలి ఎందుకంటే బ్రాకెట్ ఉంది కాబట్టి చూడండి కే ఇంటూ కే కే స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ ఇంటూ డి కే స్క్వేర్ డి నెక్స్ట్ కే ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ కే ఇంటూ డి మైనస్ కే డి ప్లస్ టూ ఏ ప్లస్ టూ కే డి పై టూ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి జాతర ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఏమో చూడండి టూ ఏకి కే స్క్వేర్ డి టూ ఏ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ కేడి ప్లస్ టూ కేడి మైనస్ కేడి ప్లస్ టూ కేడి అంటే ఎంత అవుతుందండి ప్లస్ కేడి బై టూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుందండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ టూ ఏకే ప్లస్ ఈ టూ ఏ నేను దీని పక్కన రాసుకున్నాను ఎందుకంటే కామన్ తీసుకోవడం కోసం దాన్ని మనం ఫ్యాక్టరీస్ చేయాలి కదా సో అందుకోసం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టూ ఏ నేను దీని పక్కన రాసుకున్నాను ప్లస్ కే స్క్వేర్ డి ప్లస్ కే డి ఓకేనా కామన్ తీస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలోని టూ ఏ ఉంది చూసారా అందుకనే ఈ టూ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే కామన్ తీయచ్చు అని చెప్పి ఈ టూ ఏ ఈ పక్కన రాసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టూ ఏ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో నుంచి కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ కే ఉంటుంది ఇక్కడ టూ ఏ మొత్తం కామన్ తీసేస్తాం కాబట్టి వన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ కూడా చూడండి కే స్క్వేర్ డి కే స్క్వేర్ డి అంటే కే ఇంటూ కేడి అని అర్థం అంటే కేడి ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక కేడి ఉంది సో ఈ రెండింటిలో నుండి నేను కేడి కామన్ తీసుకుంటే ఇంకెక్కడ ఏముండిపోతుందండి కే ఉంటుంది ఎందుకంటే కే స్క్వేర్ డి అంటే కే ఇంటూ కేడి కాబట్టి సో కే ఒకటి కామన్ తీసేస్తే సారీ కేడి కామన్ తీసేస్తే కేడి ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ బై టూ ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఈ టోటల్ ఒక పార్ట్ అనుకుంటే కామన్గా ఉందండి ఈ పార్ట్లోని ఈ పార్ట్లోని కూడా అంటే న్యూమరేటర్లో కే ప్లస్ వన్ అనేది కామన్ ఉంది సో కే ప్లస్ వన్ అనేది కామన్ తీసుకుంటే ఇంక ఇక్కడ టూ ఏ ప్లస్ ప్లస్ కే ప్లస్ వన్ కామన్ తీసేస్తాం కాబట్టి కేడి ఓకేనా బై టూ ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వరకు మ్యాక్సిమం మనకి సింప్లిఫికేషన్ అయిపోయినట్టే ఓకేనా కానీ మనకి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది అని తెలియాలంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎంత టైం తీసుకోండి అంటే మన స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకుందాం మన స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఆర్హెచ్ఎస్ ఏంటంటే ఒక నిమిషం మన స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఆర్హెచ్ఎస్ ఏంటంటే ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఇది మన స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఆర్హెచ్ఎస్ మనం దీన్ని సింపుల్ఫై చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత రావాలి నేను ఆగడి ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను ఇక్కడ ఇందులో కే ప్లస్ వన్ పెడితే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో అంత రావాలి అంటే కే ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అంటే 
k plus 1 by 2 into 2a plus plus 1 minus 1 0 so k plus 0 and k k into d and k d e answer one kar aval ok na d ni simple way jayasthe ni d ni simple way jayasthe so chodan vachin da gaitha no ekkada varku mana ki vachin da mari d ni ekkada to unche kondi aga indha pyaasam ante i mean mana ki exact answer in time chepan andi yanna plus k plus 1 pethe anta figure aitha vasthe do adhi mana chubin chan so andhi kene d ni ee vedanga ras kundan ok na inka ni ni easy go to chepan మీకు ఆన్సర్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ సింప్లిఫికేషన్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటే కొన్ని స్టెప్స్ సింప్లిఫై చేసేసిన తర్వాత స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఆ ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉన్న ఎన్ఎప్ఎస్ కేపిఎస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి పక్కన రఫ్లో అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫిగర్ ఎంతైతే వస్తుందో అది ఇక్కడ ఆన్సర్ కింద వేసేయండి ఈక్వల్ టు పెట్టి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఆఫ్ కేపిఎస్ వన్ ఈస్ట్ వన్ రాస్తారు చివరిగా ఏం రాస్తారండి బై ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బై Principle of mathematical by principle of mathematical induction S of n is true for all n belongs to capital N. Okay, now friends. So, this video is just a man who is true for any complete in it. Okay, now this video is just a tap on the right side, friends. And me to watch you can see friends who are my channel and share it and subscribe to my channel and subscribe to my channel. అండ్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా పేజ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి అందుకు కూడా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అయిత